So, moin meine lieben Vlogger. Ich habe gerade das andere Video gedreht für diesen Foodspring-Regel. Ist wahrscheinlich schon rausgekommen zu dem Zeitpunkt, jetzt wo das Video kommt. Und jetzt kommt das Video zu meinem BCA. BCA nehme ich persönlich ähm, dafür, dass sich die Muskeln nicht abbauen, während ich definiere. Also wenn man Definitionsphasen macht ähm, und ein Kaloriendefizit fährt, dann hat man auch immer das Risiko, dass sich die äh, Muskeln dann abbauen. Und mit BCA kann man den ganzen entgegenwirken. Ich bin nicht so ein Riesenfan von zu vielen Supplements und deswegen, also das nehme ich jetzt auch nur während der Definitionsphase. Man soll das, glaube ich, auch nicht permanent nehmen, steht hier auch auf der Verpackung drauf. Ähm, dieses Produkt ist für eine Langzeiternährung bestimmt, ist nicht für eine Langzeiternährung bestimmt und sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene bla 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 bla. Deswegen, ich werde nur diese Tube leer machen, die ist auch schon fast leer. Meine Definitionsphase geht schon, ich glaube, fünf Wochen oder so. So, ich musste kurz einen Cut machen. Also die geht schon ähm, circa fünf Wochen. Und ja, wenn das vorbei ist, ich weiß noch nicht, ob dann meine Definitionsphase auch vorbei ist. Ich werde mir erstmal kein neues bestellen. Ähm, ich habe mir das einfach im DM geholt oder Rossmann. Ich glaube, es war es Rossmann, weil ich schnell eins haben wollte. Ähm, und es, glaube ich, kurz vorm Wochenende war. Und dann habe ich das genommen und es sah ganz wild aus. Ich mochte nicht, dass das hier, das hat so einen Fresh Orange Geschmack. Eigentlich wollte ich nicht unbedingt so einen Geschmack drin haben. Das hat mir am Anfang auch gar nicht geschmeckt. Hier so sieht das aus, wenn man das mischt. Das ist wie von früher, diese, diese Brausegetränke, so ein bisschen dieser Geschmack. Und das war mir am Anfang so viel zu stark und hat irgendwie richtig uh, eklig geschmeckt. Der Trick ist aber, dass man das mit ganz viel Wasser mischt. Man nimmt einen Löffel, hier steht ein Löffel, sind 13 Gramm, sind aber immer 14 Gramm, fast immer. Obwohl ich den richtig abflachen. Naja, Ansage geht raus. Mm. Es schmeckt auf jeden Fall. Ich dachte am Anfang, dass es mir gar nicht schmeckt. Dann dachte ich so, oh nein, jetzt habe ich so eine ganze Packung. Und mittlerweile schmeckt mir das richtig gut. Ich mische es aber auch mit richtig viel äh, Flüssigkeit. Also das sind, hier steht sogar eine Angabe drauf, wie viel das sind. Ich kann es nur nicht lesen. Ja, 500 ist, ist bis hier. Ich habe ein bisschen mehr drin. Und ich glaube, hier steht auch, man soll das mit... 13 Gramm in 500 Milliliter Wasser rühren. Das heißt, ich habe am Anfang einfach falsch gemischt. Ja, schmeckt ganz geil. Verhindert halt den Muskelabbau. Weil es irgendwie, das könnt ihr, könnt ihr euch selber mal durchlesen, irgendwie Energie zur Verfügung stellt, wo es normalerweise dann auf die Muskeln zurückgreifen würde. Keine Ahnung, ich bin kein Spezialist. Auf jeden Fall, das nimmt man, wenn man definiert und nicht will, dass, dass, die Muskeln ab, dass man zu viel Muskelmasse verliert. Und... Ähm, ich trinke das immer vor dem Training, ist auch so empfohlen. Und ich muss sagen, es ist richtig geil zur Wirkung. Klar, einmal soll es halt verhindern, dass die Muskeln äh, abgebaut werden. Wahrscheinlich trinkt man es auch deswegen vor dem Training, damit dann die Energie irgendwie, die man hierdurch gewinnt, ähm, dann genutzt wird und nicht irgendwie die Energie aus den Muskeln genommen wird. Wie auch immer. Egal. Ich versuche mich mal nicht weiter an irgendwelche Erklärungen. Auf jeden Fall, wie wirkt das Zeug? Es hätte ich niemals gedacht, es wirkt wie so ein Booster. Also wenn man trinkt das und man bringt das und danach ist man richtig, richtig motiviert aufs Training. Also man ist richtig energiegeladen. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob ich irgendwie, ob ich irgendwie komisch darauf ähm, reagiere. Ich vermute, das ist der Effekt, den manche bei Energies haben. Bei Energy Drinks, die ballern mir mehr gar nicht, da werde ich eher dann müde in der Zeit. Aber das ist so, ich trinke das und dann bin ich einfach äh, voll auf so einem klingt jetzt, als wenn ich irgendwie Drogen nehmen würde, aber das ist, ähm, ich bin dann einfach richtig äh, fit. Also was heißt fit? Also man ist energiegeladen, so. man, ist, man kann rumspringen und kann, man hat Energie. Und ich glaube, dafür ist es auch da, dass man Energie fürs Training hat. Mhm. Von daher sehr, sehr nice. Ich glaube, ich habe trotzdem ein bisschen Muskeln abgebaut, aber halt nicht so viel. Es geht eigentlich noch. Während der Definitionsphase habe ich auch viel Fett verloren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo jetzt, 3, 4 Kilo oder so. In, ja, sagen wir mal, 3 Kilo in 4, 5 Wochen. Das geht auf jeden Fall klar. Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Nicht auf, die, nicht auf Langzeit, ich werde das jetzt, wenn das leer ist, wie gesagt, nicht weiternehmen. Aber für einmal so eine Definitionsphase ist es schon ganz nice und auf jeden Fall mal irgendwie crazy. Also ich, ich werde es vermissen, wenn es leer ist. Weil man trinkt das vorm Training und man ist richtig hyped. Also klar, Training ist immer noch anstrengend, aber man hat das Gefühl, man hat so einen kleinen Energieboost. Ja, ich 
habe noch nie einen Trainingsbooster genommen, aber ich denke mir, das, ich stelle mir das genauso vor. Ja, sonst gibt es, glaube ich, nichts zu sagen. Achso, von welcher Marke ist das? Ich habe leider keinen Vergleich. Ach, von ESN ist es, die haben einen ganz guten Ruf. Wobei ich die Marke persönlich nicht so mag normalerweise. Bei Eiweißpulver haben die mich immer enttäuscht. Made in Germany, ist ja ganz gut. Wobei das auch heißen kann, dass die, glaube ich, alles importieren und dann nur in Deutschland abfüllen. Und ich glaube, dann ist es auch Made in Germany. Also ich weiß nicht, ob es hier so ist, aber das ist, glaube ich, so bei manchen Produkten. In dieser Rechnung, dass es reicht, dass man die in Deutschland abfüllt. Das war, glaube ich, bei Flying Uwe oder sowas. Oder, ja, keine Ahnung, jetzt, jetzt reiße ich mich ja noch. Ich weiß es nicht. Ähm, darum geht es auch gar nicht. Hm. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das finde ich sehr, sehr nice. Ich habe leider keinen Vergleich, habe noch nie ein anderes BCA genommen, außer wenn man es jetzt irgendwo mal in so einem Fitnessregler oder so hatte. Wobei, ich weiß gar nicht, ob hier welches drin ist. Ähm, ja, das war's und abgefüllt.